ஹலோ வணக்கம் திஸ் இஸ் லேசி ஹோமேக்கர் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பா இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கிற வாயில் போட்டதுமே கரைஞ்சி போகிற மாதிரி நெய் மைசூர் பாக்கு எப்படி ஈஸியாக அவ்வளோ டேஸ்டியாக வீட்டில் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு கடாய் வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கேன் இப்போது பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி மில்லி கப்பில் ஒரு கப்பு வந்து கடலம்மாக விடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஒரு அளவுக்குன்னு ஒரு கப்பு வச்சுருக்கோம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கப்பே வேணும்னு இல்லை ஒரு சின்ன டம்ளர் இல்லை ஒரு சின்ன கப்பு அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுலேயே சேம் எல்லாமே அதுலேயே அளந்து சர்க்கரை கடலமாவே எல்லாமே அதுலேயே அளந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறேன் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் அந்த பச்சை ஸ்ம வாசமெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுலாம் ஒரு அடி கட்டியான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இது வதக்கிறதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இடையில் விட்டிங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஹீட் ஒரே மாதிரி இதாகாது இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ இந்த கடலை மாவு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நல்லா வாசம் வருது அந்த பச்சை வாசமெல்லாம் போயிடுச்சு இதுக்கு ஒரு ஆறு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இது ஃபுல்லாக நல்லா ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற அந்த கடலை மாவு வந்து நான் என்னோடய ஜூஸ் ஃபில்டரில் போட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் நான் வந்து எடுத்துடுறேன் இப்போது நான் கம்மி குவான்டிட்டி தானே பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு நான் என்னோடய இந்த சின்ன ஜூஸ் ஃபில்டரையே எனக்கு போதும் வடிகட்டுறதுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா கட்டியே இல்லாமல் நல்லா ஃபைனாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நம்ம எப்படி பண்ணிங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு இது பண்ணுது நான் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறோன்னா எப்பயுமே கம்மி குவான்டிட்டியில் செஞ்சு பார்க்க வச்சுக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சொதப்பனா கூட ஒன்றும் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டெப் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஃபைனான கட்டியே இல்லாமல் கடலை மாவு கிடச்சாச்சு இப்போ நான் அதே சேம் பேன் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் எவ்வளோ நம்ம கடலை மாவு எடுத்தோமோ அதே கப்பில் சுகர் எடுத்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கப்லேயே அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லி கப்லேயே ஒரு அரை கப்புக்கு மேலே தண்ணி வந்து ஊற்றிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம பாகு காய்ச்சிடலாம் இந்த பாகோட பதம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இது அந்த ரொம்ப திக்காக வரக்கூடாது கரைஞ்சதும் நம்ம உடனே கடலை மாவு ஆட் பண்ணிடணும் இப்போ நல்லா இது மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட்டாக வேணும்னா நீங்கள் அந்த ஒரு கப்புக்கு ஒன்றே கால் கப் சுகர் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு ரொம்ப திகட்டுற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக வேணால் கரெக்டாக போதுங்கிறதுனால நான் சேம் கப்லேயே சுகர் எடுத்துருக்கேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சர்க்கரை பாக்கு ரெடி ஆகிடுச்சி ரொம்ப திக் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த சர்க்கரை ஃபுல்லாகவே கரைஞ்சதுமே நம்ம வந்து கடலை மாவை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் கொஞ்சம் சி கம்மி குவான்டிட்டி ஆட் பண்ணுறதுனால நான் ஒட்டுக்காகவே போட்டுடுறேன் போட்டு உடனே உடனேயே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ ஃப்ளேம் மட்டும் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஸ்பூனு ஏதாச்சும் ஒரு கரண்டி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம அந்த ஸ்டீல் விஸ்க்கு மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த கட்டி கட்டாமல் கரெக்டாக நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் எங்கேயுமே கட்டி இல்லாமல் எங்கேயுமே பிடிக்காமல் எல்லா இடமும் மிக்ஸ் ஆகிரும் உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி விஸ்க் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுலேயே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்கள் ஃபோர்க்கு அந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணலாம் இது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் மிக்சிங் மட்டும் இதில் என்ன ஒரு பெரிய வேலைனா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஆனால் ஒன்று ஒன்றில் டென் மினிட்ஸில் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிரும் இப்போ கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆனதும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நெய் ஊற்றலாம் சேம் கப்பில் அதே அளவுக்கு நெய் எடுத்துக்கோங்க கடலை மாவு சுகர் எடுத்து அதே அளவுக்கு நெய் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நிறைய நெய் போட்டால் தான் மைசூர்பாக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு பேரே வந்து கீ மைசூர்பா நெய் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப வசதியான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து இது மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் வெயிட்டான பாத்திரம் அடிக்கட்டியான பாத்திரம் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணால் அந்த நெய் நல்லா வந்து உள்ளெல்லாம் கரைஞ்சி போனதுக்கப்புறம் திருப்பியும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணி எடுக்கலாம் எங்கேயுமே பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க எங்கேயாச்சும் லைட்டாக பிடிச்சிக்கிச்சுனாலே நம்ம மொத்த மைசூர் பாக்கையும் அது எஃபெக்ட் பண்ணும் அது டேஸ்ட்டே மாறி போயிடும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ளே மட்டும் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இனி நம்ம இன்னும் கொஞ்சமாக இது நல்லா எல்லா நெய்யும் அப்சர்வ் ஆனதும் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நெய்யில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் ப
எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஜாஸ்தியாக போடுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணாலெலாம் சாப்பிட்ற மாதிரி இப்படி வாயில் போட்டதும் கரைஞ்சி போகிற மாதிரி மெசேஜ் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் சுகர் சேம் கப்பில் அதே கப்புக்கு ஒரு கப் கடலை மாவு ஒரே கப் ஒரு கப் நெய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதிலே நான் இந்த ஒரு கப் நெய் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா அது இப்பயே ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது நெய் வாசம் அப்படியே வீடு ஃபுல்லாக அப்படி இருக்குது நெய்யை அந்த மை அந்த நம்ம கடலை மாவெல்லாம் அந்த வருத்ததுனால அந்த ஸ்மெல்லில் வீடு ஃபுல்லாக அப்படி மைசூர்பாக வாசமாக இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம செஞ்சுட்டோங்கன்னா நம்ம பக்கத்து வீட்டில் கூட நல்லா தெரி பக்கத்து வீட்டுக்கெல்லாம் கூட நல்லா தெரியும் ஏன்னா அவ்வளோ வாசமாக இருக்கு அவ்வளோ நெய் போடுறோம் இப்போ நீங்க உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல ரிச்சாக வேணும்னா நீங்க ஒரு கப்பு கடலை மாவுக்கு நீங்க ஒன்னே கால் கப்பு நெய் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் போதும் இப்போ நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ண போகிறேன் இந்த பருவத்தில் நம்ம வந்து இந்த மைசூர் பாவோட மிக்ஸ் வந்து இறக்கிடணும் அப்புறம் ஒரு நெய் தடைக்கு வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் உடனே மாற்றிடலாம் மாற்றின உடனேயே நம்ம வந்து அது கட் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ண அப்புறம் லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் போதும் இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் எடுத்து கொஞ்சம் நெய் தடுக்கி வச்சிடலாம் இதில் தான் நம்ம வந்து அந்த மிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த கடலை மாவு மிக்ஸு அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா சீக்கிரமாக விட்டு வரும் நான் இப்போ வந்து அந்த நெய் தடுக்கி வச்சிருக்க பிளேட்டில் மாற்றிட்டு நான் எனக்கு கொஞ்சம் சின்ன பிளேட்டாக எடுத்துருக்கணும் பரவாயில்ல இட்ஸ் ஓகே இப்போ நான் லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டேன் ஆனால் என்னோடய ஷேப் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை நான் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டேன் அந்த மிக்ஸ் வந்து நல்லா கட்டி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அவசரப்பட்டு நான் லைட்டாக கட் பண்ண போயிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிடாதீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா கட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஆனால் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம மைசூர்பா எப்படி இருக்குது நான் கொஞ்சம் வெளிச்சத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் என்னோடய மைசூர்பா ஷேப்பு தான் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை ஆனால் டேஸ்ட் வைஸ் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப டேஸ்டி எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் என் சேனல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேங்